。打开腾讯视频 APP， 首页搜索“拜托了冰箱中国版”第六季，更多新鲜视频精彩不断。好的，美食就在你的冰箱里，只是你自己没没发现。欢迎收看腾讯视频最强下饭下饭综艺，拜托了，冰箱，冰箱。你错了，你老是抢拍你。你上一期就是这样，他没抢拍，他这次拍对了，但是他讲拜托了，冰箱。<笑><笑>我们只接最后一句啊，好不好？欢迎收看。拜托了，拜拜拜托了，腾讯视频。啊、<笑>可能这个开头要半个小时哦。高低，请大家不要往后拖拽你的进度条，好吗？<笑>欢迎收看腾讯视频最强下饭下饭综艺，拜托了，冰箱。我们的节目呢是由清爽灵芝的每一天独家冠名播出，小白乳白又白，焕活肠胃喝起来，清爽解腻灵芝房，活力满满每一天。我们节目是由一起好好喝杯茶的利顿联合赞助播出，一杯好茶换元气，轻盈自在无压力。今天我们开井柏然的冰箱。哦、我想问一下宝儿，你知道你要来录《拜托了冰箱》是什么样的心情？我很焦虑啊，为什么呢？因为我就想想我的冰箱里边都有啥，<笑>真的没脸来。还另外一点还做不得假，因为这里有人知道他冰箱里有啥。<笑>前一段时间呢，他要来的时候，其实心情很就很重视，但是他又嘴硬，还帮我们这个打幌子啊。他来录之前呢，在微博上就是还请粉丝帮他挑饰品，是不是？对，就准备了三个，然后也不知道带哪一个，然后就确实是有点兴奋。连打包行李都在社交平台上分享，为了不提前剧透，还说是去参加一个时尚活动。时尚活动就是拜托，冰箱。对 ，fashion， 非常 fashion。对，选择这款的理由就只是粉丝喜欢，是不是？对，呼喊比较高，然后它有点时尚。景宝呢，在社交平台最近有个新的称号叫“三步男孩”。他以前呢不怎么翻牌，但现在翻牌呢有一个很不好的习惯，就是喜欢用“不行”“不可以”“不太能”进行回复。这是新开发的技能吗？就是一个互动吧。看到什么样的评论比较容易让你回复？很故意的那一种。可不可以卖个萌？因为过了卖萌的年纪了。可不可以嫁给我？你有看到你的微博底下有人说可不可以直接？还没有，没没没怎么看。而且他是男生，他不能说嫁给我。对，可不可以娶给我？啊，要娶我。就通常那种，比如说他明明是个杯子，他说哎这个是盆吗？我就觉得有点故意。<笑>他就是这种故意引起你的注意，而且恰好真的引起了我们宝的注意。<笑>那接下来我们就要做一个互动，叫做三步互动，挑战一下井柏然的三步拒绝式的回答。我们来轮流问。嗯金宝，然后他必须用不行、不可以、不太能来作为开头回答，但是结尾呢，这个回答是要让人开心的，就是看你的反转力。你先来好不好？不行，回答对吧？对，白哥你先来吧。这个我们俩的事情没有他，没有他，不可以，这是另外的价钱。<笑>年底可能会发。新的一个专辑，你可以听一下，然后分享给更多的朋友吗？不行，因为只有我才可以是你的歌。哦、听到了吗？嘉尔嘉尔嘉尔，是很冷。宝儿，你家里那个新的那个白的沙发，就是拍很多同事躺在上面的那个沙发，啊，我好喜欢，送给我可以吗？不太能，因为我觉得一个沙发还不够。哦，宝宝，你懂了吗？为什么我们都不跟人交流，都跟土豆交流？你可以跟全世界的人公开表示我是你最好的朋友吗？不能，为什么？因为全世界的人都知道。哦。下面我们要挑战升级了。大家知道呢，除了我们景宝之外呢，小白其实也是采访界的泥石流。接下来
，你们要用一个好来做个这个回答的开头，但是结尾呢是要不能让对方太开心啊，就你们俩轮流问，好不好？小白先问，对，你问吧，把你房子送我吧。好好好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，结束了。你把王嘉尔从微信里拉黑好不好？哎，这，请，请，请你想听一下，<笑>这关我什么事？<笑>那我要说了，请问你跟萧敬腾的互动关我、哦、什么事呢？<笑>这表示你很重要。对呀、啊，你很重要。嗯，好。那就拉黑了。你把送何老师那个沙发送给我好不好？好啊，意思吗？好意思吗？ Punch line。好，这样，嘉尔出一道食物题，好不好？先别看我哥，你看前面哥。来杯清爽灵芝方，好喝助消化，每一天小白乳好不好？好，一瓶都不够。哦。地址你知道的，小白。地址你知道的，安排一下，安排一下，嗯、安排吧。<笑>好了，我们今天呢要开景国然的冰箱，我有一点失望，因为我觉得好像不太可能是原来的冰箱，因为它的冰箱比较宽，我是觉得这个罩子是罩不住的。好，我们现在就来展示一下景国然的冰箱。两个哦，这个对了，我懂了，我懂了。是因为我的冰箱确实是两个单独的冰箱组在一起的，对，不是我自己打了个铁皮柜，哦、对，变成好像是双拉门。既然它本来就是可以分开的，我们可以先从这边的看起，好不好？来吧，你好快啊！当然，我应该不会是冰箱史上最没有营养的冰箱了吧？哦，没有，比你没没营养的多的是、嗯。老师，那我就放心了。好，我们来看一下，三二一。哇、哦！太棒了，朋友们，他的冰箱真的冷藏柜打开就是一个饮料超市，而且都是颜值很高的饮品，五颜六色的。他很很喜欢桃子味的饮料，所以可以看到有很多桃子味的饮料。拉面膜，对吧？<笑>还有一些这个需要放到冰箱里面的。保养品是不是你们想象的景宝的冰箱的样子？我一开始就想到了，所以你的摆放饮料整齐是你的一个仪式感，对不对？对，是我跟冰箱的一个仪式感吧。因为我小的时候就很喜欢逛超市啊，就是你在选的时候，妈妈就说不行啊，什么这个不可以啊什么的。所以小的时候就是看到这个。饮料，你就有那么一个画面一直在脑子里面。对，有一些饮料是我可能旅行的时候觉得啊，喝的很好喝，然后有一些回忆的饮料。但是你好像比较偏爱颜值高的，对我经常在他家喝一些我没喝过的东西。<笑>对，因为每次去他家，他都会拿很多的饮品摆在桌子上，然后。都看上去非常漂亮，非常精致。你家的那个苦味水你怎么喝呢？<笑>不够精致。<笑>拍戏挣钱了之后才开始买这些贵一点的饮料，还是说没钱的时候也喜欢买饮料？我没钱的时候，很穷的时候我就喜欢买饮料，哦、然后我把很多钱都会买在水。为什么对水这么在乎？因为我我每天在家的时候就是这种 C C 的这么这么大桶的，我能喝四到五瓶啊。一天呢、啊？对我很能喝水，所以我就不停的跑厕所，在家里。讲的太细了，汇报的太详细了。人不能没有水，所以我就是希望可以喝最好的水。嗯、他好像只喝一个牌子的矿泉水、哦，就是我每次去他家都是喝那个。还是说客人来了你就给好的水？平时你在家一样一样,一样的水。不是那样人儿，不是那样人儿吗？客人一来了，先把它收起来。不是，不是，客人来了肯定是喝好的，然后自己在家拿那个自来水，咚咚咚。<笑>因为你很喜欢买一些颜值很高的饮品，请你点评一下我们的每一天小白乳的颜值怎么样？这种极简的包装，这种搭配马卡龙颜色的梦幻盖，是不是非常的高级？而且呢，是零脂肪助消化。整体看到包装的时候呢，就是觉得嗯，感觉不错。然后再一看这个代言，哇，值得拥有。同时又通过这个代言呢，学习了很多新的 pose。一。
。嘉儿，你对锦宝哥家好奇吗？其实好奇。你有看过有一个杂志介绍他的家？还没有机会。小白知道那个杂志，嗯、我很好、就是。你看过杂志之后再去他本家，你会觉得他本家是什么样的感觉？我第一次去的时候，他家还没有幻灯，整体会看上去有点昏暗的感觉，因为他跟我说说他。呃，需要在这种环境里面，对他睡眠非常的好，所以他喜欢在这种比较幽暗的环境里面。然后第二次去，他就把灯换了，他说我也看不见，这<笑>是太暗了，太暗，在家还要用手机拿那个闪光灯照着去修剪。但他的家真的是有很多小的细节，你会发现哦，原来家可以装成这个样子，就每个角落你去拍，就感觉去博物馆一样，就非常漂亮，而且非常容易取景，对不对？对，真的很好看。他有一个储物柜，是他藏在墙里面，你根本看不到那个墙，然后你轻轻碰一下，压一下那个储物柜的那个，像那个钢铁侠家的那种，没没那么快，倒没那么有钱了。那一下他就很轻巧的打开，然后里面就什么东西都有，秘密机关那种哦。因为我家的格局跟他家很像，我们住得很近嘛。然后我就是装完之后他装的嘛，他装完之后就很想把我家机关装了。八十，八十。小白，你的房子会按他的风格去弄吗？我自己呃，在怀柔我买了一个房子，就是跟他是同一个设计师，啊、但是风格完全不一样。我我更喜欢更亮亮亮亮亮堂一点，就<笑>起码要看得到前面是什么。没有那么暗，他家没有那种大吊灯，他全是用淡淡的灯带，或者是点状灯，或者是一些台灯、落地的灯来做一些光源的一些补。再加上他用的墙跟那个家具的颜色都是一些雾霾色，就他真的对这方面很有眼。我也是去了他家之后才打开。现在别着吧了，你刚才已经说得很清楚了。他打开了我喜欢这种装修的，但是你可喜欢那种家，你怎么会把自己家装修得很亮堂呢？那天也没戴眼镜，我实在是看不见，<笑>又没戴眼镜又很暗。那你到底去了以后你看见啥？看见啥？<笑><笑>因为这个家就是被杂志报道之后呢，有人说，呃，井柏然的家是单身男子公寓设计师的感觉。那么除了小白成为你的家居设计粉，我也算一个啊。还有别的朋友跟你咨询家装方面的问题吗？韩红老师啊，真的是我帮他找的设计师啊。还有吴磊，我跟吴磊认识就是因为他喜欢我们家，然后他说他未来装修的话想找我。然后前段时间也是，就是说啊，那个哥，我们家要装修了，我想要你们家一样的。他说我要买个什么沙发，我要买个小沙发，再买个更小的沙发，再要一个那个茶几。我说好，正好第二天我休息，我就在北京我经常去的几个家具店，我就作为一个小买手，帮他去拍图片，然后问价钱，就做了一个小小的一个 list 小清单 list 就发给他。最后他买了几个同款。对，然后最近呢，就是李荣浩，他要装修一个柜子，他有一天给我发信息说：“兄弟啊，兄弟出事了。”我说：“出事了。”他说：“我们家那个啊，反正总就出了一些问题。”他说：“现在我要重新做个柜子，我就想找你。”我说：“好嘞。”他这是一个乐趣。有一天我喜欢他的地毯，我只是夸了一句，然后我就回长沙录节目了。当我再回到我家的时候，那个地毯已经铺在我家里了，就是不是他用的那个，他买了一个新的给我。所以以后去锦宝家，记得夸家具。你这房子蛮好，这房子不错，这房子真好。因为我很喜欢这种感觉，我会觉得这个是除了做艺人以外的一种成就感。那你是从什么时候开始喜欢就是家具啊、家装这些东西？也不是说喜欢家居，因为我从小就幻想有一个自己的空间。我是从小在爷爷奶奶身边长大的，所以我都是住平房。然后我弟弟妹妹很小的时候，他们就已经住到楼房里，有属于自己的空间。一开始也还好，但是到了有自己秘密的年纪的时候，你就更渴望一个自己的空间。然后我也是上了初中之后，才有一个十平方米的一个小房间。然后就工作嘛，工作就一直希望可以有属于自己的一个家，因为我平时又很宅。所以，我就是对于我自己家的想象，就希望舒服。但是，我觉得除了情感上的需求之外，我觉得审美也是很重要的一个。你自己觉得你家里哪部分的设计是你的得意之作？太多了，<笑>因为我们家有一个我自己觉得很有意思的一个风景吧。我用那个黑铁皮做了一个专门放杯子盘子的一个柜子。哦，那个柜子是做的，做的。然后一开始是一个，但是随着就是那个杯子越来越多，后来就又做了个一样的，所以现在就变成了一面墙，上面就是我自己一点一点收集的杯子。公开一下这个杯子墙好不好？来，请看。哇，哇，左面就像酒柜一样，是吗？一共有六十几个，铁皮柜上的都是第一梯队的杯子，然后放到旁边那个小的木柜子是日常我跟我同事啊，第二梯队的杯子。
梯队是什么？就是像我们去去家里就会用到第一梯队最珍贵的那些杯子的。啊，你都去过金宝？我跟你说，在北京除了我家，我去的最多就是就啥，<笑>真的，这是实话。就是我们三位只有我没去过。嗯嗯嗯，好吧，下次有机会再去。我错了，我错了，我下次我给你买机票，让你飞过来，现在就飞我家，就可以停在我们家楼上的那种，<笑>直接落地。我一定要用第一系列的，第一梯队的杯子，第一梯队的杯子。对，<笑>所以小白，你有在第一梯队看到自己用过的杯子吗？我不太记得，因为太黑了。太黑了。<笑>原来都不记得用杯子这一瞬间。我来看一眼啊，我来看一眼，我用过哪些杯子啊？反正戴眼睛的那个我肯定是用过的，我印象特别深。爱心那个我好像也用过。对，其实我们用这个比较多，何老师。对啊，对，喝清酒。对对对，喝对对对对对。但是你这些我知道是分很长的时间，不同的时候去，呃，世界各地找回来的，对不对？对。会不会担心哪个朋友平时比如手比较重，用杯子把它碰坏了或者怎么样？其实说实话，内心都会，嗯。啊，抖一下。如果关系特别近，你就会提醒他轻一点，是不是？对，比如说小白的话，我肯定会。这个杯子他可能对啊，你只是要温柔一些。<笑>何老师我就不会，因为何老师他是一个冷暖自知的人。我手轻。<笑>小白自从说了景宝家黑之后，就一直被黑。<笑>那家里人可以用杯子的话，需要问你吗？家里人其实都是第二梯队在用，<笑>对，因为不是我不给他们用，因为他们不敢用。哦、oh. ，对，因为我就觉得我妈只要一来，这手会直哆嗦。<笑>你爸呢？我爸就很任性，就有一次来陪我住一段时间，然后有一天早上我就发现，哎，我的那个第一梯队的一个杯子被拿到了水池旁边，我就心想，我爸还挺有品味的，选了一个我最喜欢的，结果。我过去一看近景，里面泡了一个假牙，一个假牙，了了了，假牙，我就很生气。你这个操作，你要把我整死！我又不能说什么，我说爸，这个是喝的，不是泡泡假牙的。然后我就心想，我就看这个杯子，我说它哪一点的气质像可以泡假牙的？<笑>这个杯子可能也就有一些情绪了，没过多久就被我们家那阿姨给打碎了。哎呀，哎呀，对，那个真的是我最喜欢的一个杯子。打碎第一个的时候我没说什么，因为我们家阿姨很多年在咱们家，啊、我就心想说，哎呀，阿姨嘛，就是你自己爸妈看也会给你打嘛。嗯嗯,嗯。然后结果打第二次的时候，我就有点不开心了，<笑>我就很不客气地说了一句，我说阿姨，这个以后要小心，我说你这个是我在国外背回来的，而且它确实不是很便宜。然后我们家阿姨就记下了这个仇，气死我了！记仇，记仇。对。然后没过多久呢，我又买了一个放糖的罐子，那个罐子它就是淘出来很薄、很薄、很脆、很脆的一个。出差回来之后，我就发现，哎，很久了，我们家都很干净，就只有这个糖罐子上面就是布了一层灰。对，阿姨不敢碰那个，因为它可能太脆了。然后呢，就是我自己也不争气，就可算回家了。没过几天之后，我看电视，因为我的脚就搭在那儿嘛，一挪，它上面那个糖糖罐的那个盖掉了，啪碎了。啊、哦！我坦白讲，当时我心里慌了一下，我就觉得我好像留了一个画饼给到阿姨。面对疾风暴。<笑>然后阿姨来的时候呢，我就有有意无意的，就是有点躲避，就尽量那个我们不对话、不看、也不对视。对，然后我就做我自己的事情。然后我们家阿姨是真的很故意，她说：“哎，小景，小景，她那个那个糖罐子，糖罐的那个盖儿怎么没了？我刚才不小心就碎了。”哦，碎了呀，碎了呀，碎碎碎碎了呀。<笑>然后我就很生气，阿姨肯定还是找着警宝的眼睛。哦、oh, ，对，碎了呀，<笑>好尴尬呀！小小的细节可以看出那个金宝对生活的一些品质的呃追求，他其实就是找一个合理的东西来寄托自己对生活品质的一个要求，而且这个东西其实相信每一个都有记忆，我从哪背回来的，嗯、然后我跟谁一起用过。我觉得这还是蛮美好的一个仪式感。嗯、那其实呢，在生活当中，我们时时刻刻都可以找到一些仪式感。比如说，你用这么精致的杯子呢，给自己泡一杯立顿红茶，放松一下身心，来唤醒元气满满的一天。嗯<笑>
。佳佳，你呢？你有什么是很多细节上就可以让自己觉得生活变得更好？其实我家其实也很暗。啊，因为我觉得家是一个在外面打拼之后，嗯，回到家是让自己最舒服、休息的空间。嗯哼，所以我我的客厅，我很喜欢它打桌球，我会放一个桌球在客厅。哇塞！太棒了！就是这样的，客厅如果有一个桌球，它的装修风格基本上就定了。所以，所以美式酒吧，对，是不是？所以我的客厅是要，最怕的是要到那边去，哎，从桌上翻过去，要从桌上翻过去就好了。那个小白，你是喜欢收集什么吗？一个是喜欢球鞋，二是喜欢我喜欢买领带。虽然我不带，但我我很奇怪。我不知道你有领带，就觉得自己会用到，然后觉得很漂亮，然后很精。什么场？你有什么场合？对我好像没见过。但实际上，但我买的那种就有很多都是可能就是改过的，就不是那种就是店里摆的很精致那种。就比如说拿原来的一件衣服改了，然后上面有我喜欢的图案。就是 vintage， 然后再翻新第二次创作的。对对对,对,对,对,对,对，那种。那你会洗完澡，然后身材特别好的时候，然后是一个穿 vintage 的。<笑><笑>我这这画面太美了，我就没法想。呃，别说了，有画面了，别说了，画面了，别说了。加上那个暗的灯光，啊啊啊、<笑>不然你收藏这么多，你怎么把玩？就很奇怪，我自己不太喜欢穿西服，但是就看到那些就忍不住想买。你今天就只差一个领带，其实真的。好，我们再来看一个好不好？来，这个边，然后我看到。这边有一些乌梅膏、雪梨膏、桑葚膏，这都是泡水喝的，对不对？对，这也是朋友送的。然后这里有一排，我看这是,这是香，口香糖，香糖应该是从国外带回来的。哇、wow, ，这个应该过期了。二零一七年以前 ，best before， 一七<笑><笑>年过期三年了，为什么？姑姑从国外回来带给我的，然后我就对也没没扔，你也没吃，但是也不扔。对，橘色很好看。对，它摆在这里整整齐齐。然后这里有一。啊？为什么还有个对非常单独的放在这的挂面酱？这个不太像你冰箱里会有的东西。对，炒小龙虾的那个料包，为什么会有这个？因为这也是疫情期间的时候，我特别想吃麻辣烫，正好我妈疫情期间只是觉得我做不了饭，她就来了，买的去给我送的。所以你家现在可以开火了，因为太想吃了。它是这样的，什么时候到景宝家吃？什么时候到哪个朋友家吃？是要根据点什么，<笑>比如说，如果要点一些味道不太大的，他就会热情地邀请朋友到他们家来，用第一梯队的杯子和各种世界各地的饮料和酒水。但如果比如说今天大家吃火锅，对不起，肯定不能去他们家。哦，那好啊，去何老师家。那对，火锅肯定是在我们家，因为说没事儿，老何你反正明天就走了，<笑>过两天一个礼拜你录完节目回来家里没味儿了，所以你们家是不太希望有这种开火或者火锅这种的。对。平时不会做一些有味道的东西，因为我就是觉得说，一个时髦的家，不可以去做这些事情。对，而且我没有办法想象你允许大家在你的那个桌上生火锅。对我那个桌子对我来讲太重要了，如果没有那个桌子，可能就没有我现在的这个家。因为我们家这个桌子啊，对我来讲就是一个一见钟情。我很早很早之前去国外看到，然后我就觉得啊，这个我太喜欢了。但是因为那会儿很穷，然后我就想说我要努力了，我要赚钱。等我有能力买房子的时候，我一定要把它带回家。对，所以一下子给我一个一个奋斗的一个目标。然后真的就是时隔多年之后，当我真的有了自己房子的时候，这个桌子是我第一个定位，还在。因为它可以定做的，它是一个经典的设计。对，它是用所有的旧木头回收旧木头，然后重新拼接的。它桌子不是这种直线的，每个桌子都是木头本身的那个曲线。曲线。但它又用一个工艺做的那个表面是很光滑的，所以我相信如果在上面烤火锅，它应该会觉得会烤化不？心<笑>可能会在滴血，因为我自己平时在家吃东西的时候也会铺一些桌布。最贵的桌子上面铺的一次性的桌布。<笑>从来没有用那个用过那个桌子的表面。<笑>那请问朋友，打碎你第一梯队的杯子和在你家吃火锅，哪个更不能接受？啊，那我觉得还是打碎杯子。啊，对，如果要是真的吃一次火锅，我们家那个客厅可能要废一个月。杯子碎了就是碎了，碎了就再背回来一个呗。那请问那个糖罐的盖儿，<笑>那个罐已经被我收起来了，碎了呀，好尴尬呀。好，我们现在要深入一下景宝的生活，来看他的一餐时的小片
哈喽，大家好，我是井柏然，手牵一手，这后面就是那个一摁它就会开的柜子。花样年华送给大家，这就是那个桌子，这就是那个桌子。嗯导演组们都很好奇，像我这样一个男孩，平时怎么去安排自己一天的饮食？今天就跟大家分享一下。那首先，一天之中，对于我来讲，最重要的第一件事情就是睁开眼睛就要喝一杯冰的咖啡。啊，冰的咖啡，喝完咖啡，冰的咖啡还要倒的杯子，平衡一下情绪，然后开始点餐。我最近喜欢疯狂的爱上去看吃播。<笑>然后我就发现一个好玩的装备呢，吃饭的时候有一种仪式感，也是一种生活的小乐趣。好，说到点餐呢，餐很巧就到了。<笑>那呃，在吃饭之前呢，一定要先铺桌布，因为有些时候你吃油的东西，我就很怕就是呃会滴到我的桌子上，毕竟我真的很爱它。今天点了我特别喜欢吃的一家麻辣烫，还有牛肉。<笑>哈哈哈哈哈！的。这只有这只有看过吃播才会懂得专业的手势。又是虚的，像一个鬼。专业的专业的专业的专业的手势。哈哈哈哈哈！嗯，就那个味儿。这就是一个被就着米饭吃的这么一个小调味料，就是我看那些吃播呀、啊，他们吃的很溜，就是他们，哈哈哈所以我看的时候就想说，哎，我回去的时候一定要尝试一下。嗯、麻辣烫，这是麻辣烫，麻辣烫，麻辣烫，对。吃甜点的环节，我把它给烧进来。冰淇淋大桶的冰淇淋太过瘾了。你看，我就说了，还有画，你们根本不懂。<笑>来一大口啊！你是怎么了？要吃吃吃这么多、啊？生活的时候还是要有一些比较有趣的。小的仪式感，开心的时光总是短暂的。又到了我们该说再见的时候。有头有尾。突然，日常生活分享就到这里，请大家喜欢。好完整的一个片子。好完整啊！超级专业，有头有尾。当然，每一个视频对焦都没对上。我个人觉得应该是摄影师的问题。不是，是这样的，我后来才知道，就现在的拍摄，它都自动识别人脸。啊、哦，为什么他们会用手挡一下？就其实是挡脸，哦、就是你靠近，把那个东西放在前面。哦、所以你开始迷上吃播了，看吃播。上个戏也是，就是因为角色的特殊原因，然后需要我非常非常瘦，但我饿呀。然后，尤其是上了年纪之后，就是每到十二点之后，你就没有办法睡觉，就真的是恨不得饿的直张嘴。又不能吃，然后我就刷刷刷，正好刷到了吃播。我就从什么卖海产的，然后什么韩餐，还有那种颜值吃播，然后我就发现他们就是吃播很有意思，就是他用的那些装备啊，我就觉得都很实用。对，就是那个拿的那个小碗，其实我也带了。待会儿吃的时候，他会用自己的小碗。哦，我就是觉得这个对我来讲就是个神器啊！我妈妈再也不用担心我吃东西会。落在那个桌子上，那有的时候会吃巨大的一只那个龙虾，对，啊、那个霸、啊、霸王蟹、啊，一个人吃，一个人吃，而且他每天都会开一个，绷着那个钳子比他脸还大一样、嗯嗯，所以有些时候我听着听着我就睡着了，不会越看越饿吗？会啊，但是我就是觉得，哎呀，至少就是从心理上我就觉得满足了。你现在最长可以在家宅多久？一个月吧，就是越来越越宅。啊、嗯，对，因为就是读惯了。拍戏的时候是想要住在家里还是住剧组？剧组。拍戏的时候一定要住剧组，为什么？在剧组的时候呢，这个时间你都用在一件事情上，你会很专注。然后你哦，我想起来有一次拍戏，你拍戏的地方就在家隔壁，你还住了酒店。对，就是斜对面。因为我是一个特别被会被环境破坏的一个人，所以你要把生活和工作分开。分开，因为我也想了很久这个问题。但是后来我就算是跟自己有一个和解，和解之后有一个答案，就是对于我来讲，工作不是我生活的全部。无论我取得什么样的一个成就，或者是我怎么样，我都是要回归到我后面的生活当中。刚才看到你的那个冰箱里有很多很多的面膜，嗯，那你宅在家里的时候也会注意日常保养吗？因为我皮肤特别干，那我平时就是敷面膜，要不然的话就是那个脸干的，你就可以直接刷碗用了。<笑>洗脸我也不会。
，我最多一次是一个星期没洗脸，一个星期、啊、就每天沉迷打游戏，睁开眼睛就打游戏，然后就就是像疯了一样。我也不知道你到底是精致还是不精致，<笑><笑>在一个那么精致的家里，一个星期不洗脸，对，就完全。这是最近的事吗？你就是疫情期间。哦哦哦哦，那洗澡怎么办？你不出门的话，你可以不用洗啊。你能接受吗？隔离期间，你不是十四天不能出门吗？我每天都洗，每天洗两次，细菌啊。那你的工作人员会管你吗？他们在我家里边，他们管得着？<笑>因为是这样的，我们节目组据说呢，收到了来自工作人员的爆料，是一个经常会怼工作人员的一位同事。我们来看一下他跟他的工作人员的聊天截图，来，请看。啊、哦，这是我经纪人过生日，我困得睁不开眼睛，我不懂为什么团队总有人在我第二天有工作的时候过生日。<笑>大家休息吧，<笑>意思到了就好。估计大雷要恢复生日祝福，要到八点半直接去现场了。<笑>所以你怼人的体质是只对工作同事吗？我看你跟小白互相怼的就很开心。小白这两年有有长进，我现在有点怼不过他。哦，是吗？对。你比较能怼过谁？张若昀，我能怼得过他。<笑>大勋呢？嗯，他不是我对手，所以我的那个<笑>对他不在我的这个剧本里。<笑>为什么小白近些年怼不过了？他成长很快，我不知道为什么。<笑>他是以前就是你怼他之后，他就是会跟你挣扎几下，然后自己会笑，完了之后就结束了。他有这样的一个动作，就是可以过了。啊、对,对,对,对,对对对，近几年他有点厉害。有的人就是怼吧，你会觉得是个玩笑，就当下就过了。但是小白有些时候怼你吧，是让你就是睡前都会想一想的那种，就是极其不舒服，<笑>就是那个很不舒服。上一次说到的在国外的司机，司机对，你说啊，他就问我说你认识白敬亭吗？然后我就说不认识嘛，他就想给我推荐那个火锅。然后我与此同时就是我说小白，我说我现在那个在哪儿哪儿，然后这个司机之前带过你，我说我现在那个就装作是一个学生，然后他跟我再推荐你去的那个火锅。然后他给我发了一个学生一个问号，说：“你还有那份纯真吗？”<笑>他说：“难道不是去接孩子的吗？”<笑>你太狠了！这个就是哎，给你怼得很舒服，就让你心服口服，就是闭嘴，马上闭嘴。现在不是太敢惹。你们两个互相怼的比较多的内容是什么？他总说自己是贵公子，然后你还说你自己是王子呢。<笑>他跟我说。你充其量就是个贵公子，但是我是王子。哦呦嘞，哦呦，他就是连生日的时候他都要怼你一下，躲过生日的时候他就说，朝阳第二帅生日快乐，好，你好帅，对，第一帅，第一帅他是吧？对，对我现在已经懒得挣扎了。你知道他们两个怼的时候把你掺和进去了吗？我跟他们没有这种的记忆回忆，回忆，他们每次都是让着我，不是，他们是带上你，给你看一个截图好不好？这个是什么？他们两个在他们俩对话当中搜“贵公子”这个词条会出现的这个，我天哪！第一个就是跟你有关，笑死了！你逃跑的样子可一点都不贵公子。你还记得吗？你能猜到吗？我忘记了。就是是，我应该就是那个红红毯那次吗？啊！他们两个是这样，然后立刻就开始嘲笑他。我说：“嗯，贵公子是这个气质。<笑>”第一时间就给他发了。当时你们俩是谁挑的头？我们一起跑的时候根本就不知道他会抓到我们。我们在那个现场遇到的时候，他就说：“哥，他说咱们俩一起走吧。”我说：“好。”他说：“这个场合，他说我很怕的。”他说：“你不要离开我。”我说：“好。”他说：“那一会儿我参着你。”我就以为是个玩笑。我说：“好。”然后结果真的到我们两个的时候，他就真的就是很正儿八经的参着我。然后我们两个就这样很就是大富大贵的就走了过去。<笑>互相搀扶，因为经常会问到一些问题，我知道，我都真的不知道怎么回答。但是你们俩互相搀扶那个样子就很搞笑。然后我在中间，我就一直想笑，有几次，但是他很认真，对。然后我就想说，我是笑着怕，我就不专业了。然后我就一直嘣嘣嘣嘣，然后直到最后，我们俩走完了之后，互相对视了一下，就都快快快快快快，都没绷住，对。因为我觉得、就是、一笑就赶快逃离现场。对，就我觉得就是我，就是我们很有意思。就像嘉尔说的，就很多时候在一些场合，我们都会有一个包袱，就正儿八经的、嗯。第
，但是我们就是私底下遇到的时候，我们就会自动回到那种很很傻、很单纯那种大大男孩的那个状态。嗯嗯，对，就不会想那么多，就很可爱。所以才有人说王嘉尔扶着井柏然，他俩的绰号是王府井。<笑>就这么来的，你知道吗？哦、oh, ，好吧。你一开始争论谁是贵公子，不是跟小白，是跟若云，对不对？对，是跟若云。后来怎么又变小白？若云发生什么事？我也不知道为什么。<笑>若云是因为我们都喜欢室内装修，然后我们一起参加真人秀的时候就有讨论，所以就是说，谁的那个室内装修更像一个贵公子？嗯。你们两个其实这种争夺呢，这个井柏然一直觉得自己略胜一筹，就是因为小白呢，就是嘴上虽然不服输，但是很不争气的在社交平台上经常公开的跟井柏然要东西。<笑>我们也做了一番总结，来各位请看。今日已表白啊、呃，用了一个白的表，然后好，表黑的也行，我都不嫌弃。井柏然又发了一个伦敦的照片，不用买太贵的礼物，不用真的。<笑>然后呢，景宝说：“我是个浪漫主义者，你呢？<笑>你知道地址的，我去拿也行。”景柏然说：“去吧，老地方拿。”那你是跟他开玩笑，还是真的你喜欢他的单？就是虽然他嘴上说着自己是贵公子，我我心里不是那么的认同，但是你又不得不认同他的品味真的很好，就东西好人一般，是这意思。我<笑><笑>没有。再一个就是我俩一般高，然后身材也差不多，所以他穿的衣服我都能穿。我一想，这衣服我也喜欢，你穿过了，你就不如不如就送给我吧。这么没包袱吗？没有包袱，就你不怕被人扒同款吗？没关系啊，我好看就行。<笑><笑>其实更多的还是调侃，然后我我是通过另一种方式祝贺他，他拿到了比较高端的代言呀、啊，然后或者或者或者就是我觉得他穿的很好看，其实是我赞美他的一种方式。但是今天金宝有给你带一个礼物，今天我这个礼物确实是有那么一丢丢贵重。因为这个礼物，他在网上还有在朋友圈，他已经管我要了很久了。对，有些时候其实收礼物开心，但是就是分重在分享。那请问这个是你用过的，还是你专门为他买？新的，新的，新的。啊，对，我可以看，你可以看一下。天哪！我们先看，我们先看，我们先看。哎，是我在想的那个吗？对。哇，你不知道这个吧？我不知道。而且这个是你买的，对不对？你自己买的。我咬牙买的。你不会真的在上面咬了牙吧？<笑>你可以看一下。<笑>这么多年没见过白敬亭这么欣喜的表情。你看，这是我赢了吧？总说自己是贵公子，你还说你自己是王子，<笑>重在分享嘛。其实是我赞美他的一种方式。哇！哎，你帮他戴上吧，我觉得。叫停，不录了，不录了，不录了。哎，拦一下，怎么怎么回事？王嘉尔。叫停！不录了，不录了，不录了！愤然离场。哎，算了算了，冷静啊，冷静啊，冷静啊！别放开，别放开，冷静，冷静，冷静。<笑>这就是在玩弄我的感情。这是错付了。关键是我非常生气的是，你这个颜色跟我今天练非常的配。<笑>哎，这个好看呢。我没有觉得今天穿的像小猪佩奇。<笑>他用了最贵的那个包装，送了一个小猪佩奇的表。我总结一下，今天我真的觉得我还是没有逃过成为自己最讨厌的那一类人。大勋，我以为他是经典版是小猪佩奇，我所以我就觉得哇，因为你知道很多那种经典的都是卡通。你,你哥努力了这么多年，就为了代言一个小猪佩奇的表。不是不是不是。不是不是<笑>我以为呀、啊，我以为主要是气质，那个气质是很暖和的。我想到了会是就大概这个方式，但我看到这个盒子的时候，我觉得它是善良的。对，我没有想到它这么费劲，就是整体外面都已经都做到这一步了。哎哎哎，这就脸，这就脸，对对对对，脸不值钱，脸不值钱，那个表在这儿呢。脸不值钱，这个表在这儿呢。算了算了，快拉着，别别别别别别，来一次，留点好印象给彼此。
。好，关于贵公子的这个争夺呢，我们今天一定要决出一个胜负。首先，两位进行一个简单的辩论，每个人说一个理由，然后对方可以辩驳啊。比如说，小白，为什么你是贵公子？因为我觉得他不是，<笑>已经很明显了，就是。我所拥有的是你梦寐以求的。哦，我不喜欢那么黑的屋子。但是你喜欢我这块表啊。哎，这回小师学会了。那看来这样好了，我们今天呢有一个呃贵公子的拍照 PK 啊，这个因为用嘴皮子好像解决不了问题，我们用一些非常夸张的道具，看谁能够真正做到是贵公子。拍完之后，我们唯一的裁判是。在这件事情当中无故被牵连，但是呢，他也很有发言权，是我们我们心中的也是贵公子之一的嘉尔啊，我去评判评判好不好？第一样道具是大葱，每人两条吧，来分一分分一分，二哥，还是你是贵公子，我觉得，但是我觉得就是这一块的气势，可能你比我拿的那个会更好，<笑>我觉得你更适合。青椒和大葱算一组，来，好 ，Round One。哇哇哦 ！Three, two, one！ 啊啊啊！好，来到到小白了，小白加油！我变服的，没事，不行我们就把你的剪在他前面。不行，我们单独拍一个反应。单独拍一个反应，没事没事，来，小薇来，来，三，二，一，哇，这个很贵，这个可以，这个可以，这个这个这个也不错，啊，就带东西带家伙来的，哇，还还有什么？还有一个第二组，下面，小白，你要不要先来？先来。哦，唱歌，唱歌，唱歌，唱歌，唱歌，唱歌，哇，哇，哇，这局我觉得我输了，这局你输了，是不是？这局我觉得你这个气质拿捏的稳稳的。好，来，来，我们看警宝如何发挥，来，准备。OK， 我宣布一比一，一比一，那是要加赛一轮，好不好？我们用每一天两位一起来啊，这是决赛局，必须三二一同时，不然的话就不公平了。三、二、一，开始，开始。你赢了，你赢了，哎，这个我也会。怎么评判？我觉得气势上，景宝哥已经压到就快没了，是不是？嗯，你说什么？你说什么？但是我还没说完。但是,但是,但是 ，OK， 请 sit down please， sit down please。我觉得一个是贵王子，王子，一个是贵公子啊，那还是有差别。<笑>你看他多在乎这个称呼。真的。<笑>好了，我们继续看冰箱。这边就看下面的了，松茸、海参，这是买的还是妈妈包的？包的包的，妈妈包的饺子。刚刚谁猜有牛排？真的是自己冰箱里的东西。你看这刚才在家里吃的那、哦、那一大桶的冰淇淋带过来了，冰淇淋，非常多的冰淇淋，手抓饼，印度飞饼，更多的饺子。啊，冰淇淋是你自己买的还是哪来的？疫情期间，同事投喂。你那么怼他们，他们还投喂你啊？其实就是相爱相杀。对，也可以是一种打情骂俏。<笑>下面又是一个他和工作人员的微信截图，我们来看一下他们的工作氛围。金小先生，哎，其实我也想尽量多给他们一点你平时的样子，你就是有点好到太润物细无声，我一时之间都感觉无法举例拿到节目里说你怎么好。金宝回答：原来我这么好。润物细无声，好高级啊！这里还有一张海报，这也太帅了吧！哈哈哈，灿灿的赞美是不分昼夜的，即便在黑夜也被这张美图击中呢
，然后警宝就发了一个红包，我秒发他都秒收了。如果有人在工作群里面彩虹屁到位的话，会得到红包？不会。那这个红包什么意思？我觉得他说的是实话，<笑>说了实话就给，对他很真诚。如果这样真诚的在那个群里面说夸老板的话，我觉得红包的钱可能比工资还要多。<笑>现在呢，我们要请嘉尔和小白来一个现场的彩虹屁。哎呦喂！发完了之后，警导现场会给你们分别发红包，你们现场来揭示一下各自收到的红包的大小。念不下去是吧？有红包哟，这得给多少钱呀、啊？这才能发？我说出这种话，<笑>最多能发多少的？最多啊，二百。如果是红包的话是二百，但转账的话就<笑>无限。如果表现的好，还是有可能转账的。对对对，有可能突破两百。对，来。この番組は、井柏然の提供でお送りします。请注意啊！以下彩虹屁均由节目组提供，不代表白敬亭、王嘉尔个人观点。哥哥家的沙发，就像哥哥本人一样有魅力，一进去就让人无法自拔。有些时候想想，哥哥才是真正的贵公子。<笑>我的一辈子还不如你的一杯子。哦就想在你的手里做哥哥杯子里的小果汁。好，到小白了，这个非常的甜，请注意。我叫布加糖，你看了我一眼，我就仿佛栽进了棉花糖。你怼了我一句，我就想送你一块润喉糖。你夸我的时候，我仿佛吃了一根棒棒糖，你就是我白开水般的日子里偷偷加进的一块糖，有点硬。但我觉得这个，这个写的就，你要现场发挥吗？我我我觉得差点意思，我觉得就根本就，我觉得现在也在我心里面，偶尔是贵公子，但有了他，你每一天都是贵公子。哦。怎么说呢？就是整体前面那一段，他有点不太服气的感觉。对，我也觉得，我也觉得。然后有那么一些不太真诚。对，我也觉得，我已经有了我的答案。为什么我们一定要读这个呢？就是、我们发自内心的你，你来一个发自内心，你来一个，我就期待你的那个。你他刚才来了一个嘛，说有了每一天，你就是我心中的贵公子。那你来一个，<笑>自由发挥，发挥，发挥的，发挥，对，自由发挥，来，自由发挥的来。对。这个不能影响这个结果。OK， 好。我是一只井底之蛙，我掉进这个井就叫井柏然，因为 I only know you。啊哦，剪掉吧，还是？<笑>我觉得我还是给他发吧，因为彼此都很难受。我觉得我是一只，我求求你了，你赶紧给他发。是一只非常想要红包的井底之蛙。<笑>你发，我一抬头看见，我求求你，就看到景宝哥这一个脸，很真诚，很真诚。他正在发给我红包，红包，还有转账。来吧，操作完了，操作完了。就我还是没想到，就是他还是大。发了两个是吗？对，两个。第一个是发给那个，就是念的那个。但是你有多少钱、啊？为为什么要分开呢？因为你讲了两次啊啊,啊，还不如第一次。他有，井<笑>底之蛙还不如第一次。你有两个，他有不同的层次。<笑>第一个照着念的拿了三十块钱，<笑>第二个井底之蛙拿了二十块钱。那你你还不错，我有十块钱。<笑>但但等一下啊！你们以为这就结束了？我这第二个是转账是吧？没看到，是什么？黑的，写的什么？十块钱，这是我留给你最后的尊重。我还是赢了，我还是这个这只蛙也蛮好的。好，我们还有一边的冰箱，我马上看一下，来，请看。哎，这边哦，对，看完了。这边看完了，<笑>又是各种各样的饮品。这上面有一些
、蔬果了，这是葡萄，两根黄瓜，两个西红柿，有丑橘哎，你这么注重颜值的人，生活很好吃。这里有刚才早提到的早上的冰咖啡，这是咖啡豆，然后有西瓜，有草莓，有一排的美酒，辣白菜哦，辣白菜，去骨凤爪哦，这个好吃，还有很多就是配面条用的坨坨牛肉，煮了面条就刚才那个挂面，对，这边有很多不同的酱，这个应该是黄豆酱、豆瓣酱、各种的沙拉的汁、番茄酱和梅子。好，下面这边来了。没什么 ，OK， 没有 ，Sorry， 可以解释。看到家里还是有一点点酒的哈。对，平时自己在家会喝吗？我自己只有有过一次自己喝酒的经历，就是有一段时间工作太累，然后睡眠不好，我就听一个朋友说说喝酒可以助眠嘛，然后我就管我一个做酒品牌的朋友要了两瓶他们品牌顶级的 whisky， 然后我就放了一个这么大的冰块，倒了一丢丢，然后还兑了水。我就喝了，喝完之后确实挺困，但是那一天就是我吐到早上六点，吐到了早上六点是空腹喝酒，没有，那是我第一次喝威士忌，还是没有找到适合你的。我其实要给你推荐一个东方威士忌，竹叶清酒。口感清甜的，这个度数非常低的威士忌，三十八度，刚刚好适合我们的聚会，很漂亮哈。冰镇的很好喝，它颜色不像、wow. 不像那种白酒的颜色，它是金黄色的，很很好看。它是比较像那个草本的味道。它这个里面有十二种药材来萃取的，入口会有一点点甜，大家可以尝一下，好不好？东方 whisky， 东方 whisky， 好喝。<笑>但小白虽然是喜欢跟我喝酒，但小白是小景能叫到的朋友。那也得靠运气，因为有的时候小白不爱看微信，自己的微信后面就有备注，不怎么看微信。这白括号不怎么看微信。找小白，你得前一天先提前问一下在吗？第二天才会给你回。你有没有给他发微信，他不回你着急的经验？我很生气，那都不是着急的事儿。他正好是装修新家，然后我就送了他一个小白沙发，然后我就要地址的时候，他就不见了，不见了。来吧，来吧。我就很生气，因为我这这边已经叫好叫好那个闪送，就把我给急的，就闪送在你家里坐着等地址，我们彼此都很尴尬。后来跟闪送都产生了感情，小白还没回。不是我从来没有就是送东西这么难过，<笑>太难了。解释。工作的情况下，我可能就一天都不会看手机。我觉得有时候看微信，别人说别的事儿，其他的事情会分心。我觉得就我我很难再投入到那个角色里面。如果我觉得今天的戏很重要的时候，我干脆就不看，我就会看剧本或者干一些其他的事情。有时候就忘了，然后第二天早上起来再回，就这个时差慢慢就多了。熟悉我的人都不给我发微信了。那通常跟小白哥发信息的话，我都不会发信息，就直接打过去，每次都听的。我有几个朋友是开始不怎么喝，然后后来就是慢慢的跟我一起能喝一些。小景是一个，嘉尔是一个。我完全之前是不是那么？我知道嘉尔是一个，小白也是一个。<笑>我们是师兄弟啊，原来。<笑>我们都一个师傅带出来。对。师兄师弟，师兄师兄。<笑>我现在都是高手级别了，我觉得。你觉得你跟小白谁酒量好？肯定是我师弟，<笑>因为他喝完酒真的没有什么反应。我觉得他不是酒量的问题，他是不平时不怎么喝酒。我一年中百分之九十喝酒的这个次数都是，<笑>剩下那百分之十是跟我爸。我也是，那只能说你有天赋。真的，呃，我觉得不跟特别好的朋友在一起，其实不太想真的喝酒。嗯、而且我们是特别不喜欢那种就是纯喝酒。对对对，喝酒只是比如聊事儿、看片子、谈谈心。谈心。所以坦白讲，我们家的酒都是为何老师，还真的是，这是真的。我没有跟哥你喝过酒，咱们上次见面都三年、三年、三年前了。三年前了，上哪喝酒去？咱们俩合过，在侯老师家。对，我是能蛮能喝的嘛，对吧？哎，但是你知道景宝哥第一次见到你是在我家，对我们旅行的时候。那时候我刚好看了一个你的节目，那会我们还没有开始做，带脱了冰箱。我跟他说，我说你看这个中国男孩，他做的一个海外的一个综艺，我说你看他表现的多好。隔了不久，我们就开始合作了，这也是缘分。嗯嗯嗯，好，咱们节目就录到这里，谢谢。
最后可以再问一下，住的我们附近的还有很多朋友吗？还有谁给你，比如说投喂过什么好吃的什么吗？李现。因为他就有一天晚上，我发了一个在家吃东西的一个朋友圈，然后他就说在家吗？我说在。他说你要吃车厘子吗？我说好。他就是刚健完身之后就洗了个澡，然后就穿那个裤衩，就拿了一个碗，他嘻嘻哈哈的就来了。然后来完之后，我就说，哎，说好的车厘子呢？那不就是几个樱桃？<笑>觉得就是我心里的车厘子应该是至少是这样的，啊这么大。但他当天给我送的是这个，对，但我也很开心，因为我觉得这种就是离得很近，就是邻里之间这种温暖。我太喜欢跟朋友住得近了。是的，对。我也想，我不知道可不可以说。当然，就我明年搬回北京住，我们住近一点，好吧？你们楼上，<笑>他们是顶层，他们楼，<笑>你们的天台，<笑>压着你们，压着我的哥们。其实像我们住的近一个好处是，随时可以约一起约喝酒，一起约去超市。因为你如果比如说住得远的话，你得三四点就跟朋友约。嗯、但是如果住得近的话，可能溜溜达达十几分钟没事就来了，就特别好。我们在北京最常干的事就是去何老师家吃吃喝喝喝酒，然后看何老师的节目。<笑>我是你们的 Captain 和拜拜吧，我们冰箱。不要跟我说。好像我很爱拉着朋友们一起看我的节目。对啊，你就是很爱分享啊。没有了，谁要拜托了冰箱这么好看？<笑>主要我就是想跟朋友一起看我和王嘉尔了。小白哥住的近吗？啊，别问，有点远，有点远。哦、现在近了，现在近了。他租了房子，我们一起联盟啊，联盟。为了联盟，联盟，好不好？好不好？你回答呀，回答呀。好，开始恐吓他，我已经被恐吓了一天了。今天看了这个冰箱，聊这么多，我还是很有一些感触，因为我知道呢，其实我们每个人小时候都有自己的生活环境，都有幻想自己长大以后会过什么样的生活，但是常常过着过着我们就忘了，比如说对自己生活的期望，对幸福的向往。有的时候会困在工作里面，或者困在某些自己手上在忙的事情里面，就忘了自己原来要什么。但是呢，我觉得景宝是一个，他不管在什么时候都会时刻提醒自己，最终我要回归的是我的生活。总是懂得给自己的生活留一点空间，也许是一个从国外精心带回来的杯子，也可能是几年前我买不起，后来我通过自己工作努力我可以买得起的一个桌子。这些小小的细节都证明。在我们生活当中有非常非常非常重要的事情，会给我们带来幸福感，而这个东西其实是你自己可以为自己争取到的，它可能没有那么的触不可及。今天我们打开井柏然的冰箱，我们最学会的就是，生活的幸福感其实是握在自己手里的。嗯，那下面我们就请井宝来跟我们分享他的料理诉求。我的料理诉求很简单，因为我觉得我的冰箱对于大家有点难，他们都说我们家就是有点不接地气，所以我就是希望今天烹饪的这一道料理可以带一丝的回忆火气。哦，火锅，火锅，我建议。我们就刚才不是还剩了一点吗？<笑>吃那个就好。我觉得好像也差不多了。还做什么菜呢？这是？你怎么也这么说？六位大厨都跃跃欲试，你你作为 MC， 你也做什么菜呢？我们请六位厨师来把你们的料理的关键词打到屏幕上。好，我们来看一下：倔强独美，厨神下凡，暴躁担当，红红火火，恍恍惚惚，颜值实锤，火焰并美颜。这些名字都好难理解、啊。厨神下凡，是你不会选的还是会选？他肯定得选呢、啊。厨神都下凡了，你还不选？那倒也是。还有呢？还有红红火火，恍恍惚惚。我怎么觉得这有点是安老师？红红火火，恍恍惚惚是安老师吗？对。哦。对吧？我就知道。干嘛？我们已经是家族，我知道你经常会用那种。声音爆的那种 ，OK， 好、嗯，那你再猜一下这个厨神下凡会是谁
，肯定不是乐乐哥，肯定不是乐乐哥。为什么 ？Why？ 太正常，太不 over， 太不 over。Why？ 乐乐，你今天的料理的关键词是哪个？厨神下凡，厨神下凡，下下,下凡。It's me, it's me。哇哦，你今天好准啊！一个是准的准，一个是不准的准。<笑>感恩啊，感恩，感恩，感恩，感恩，感恩！因为我特别特别喜欢井柏然，真的非常。说出三个他的优点。第一，我看了他所有的戏。第二，然后我看过他所有的综艺。第三，我但是我没有见过他本人，他本人超帅。哇、哦！一品非常了得，在我心目中排。排名第一的就是他，那我想一下，我排名第几？啊，你你是在别的区域啦？你要别的，他是哪个区域嘛？<笑>他的一品是不是因为这块手表耽误的？啊，这可是井柏然送给我的，因为你没有选我呀，我总得夸夸面子，知道吗？这里还有一个，这个一品怎么了？你不是，你是在别的区域？哪个区域嘛？好像说你在盲区，你在盲区，盲区。你就让一下我嘛 ，OK OK OK， 到底小白跟嘉尔今天谁要跟安老师搭档，谁要跟乐乐搭档？哥跟哥，弟跟弟。哎，乐乐，你跟安老师谁大啊？你说哪？他他任何地地方都比我大吧？这是今天乐乐受到的最大的伤害。好了，来两位，我们来看一下，揭晓。是他。安老师和王嘉尔一起搭档，乐乐得到了他伤害过的白敬亭。<笑>你就吃点剩饭，烟火气味挺足的。吃个火锅，给你弄的明明白白。<笑>下面请王嘉尔和白敬亭到冰箱去，一分钟拿取食材。计时开始。牛排。冰库里面的牛肉。这个梅子酱。这个吗？画面。印度飞饼。在这边。水饺。芥末酱。香椿糕。黄瓜一根，黄瓜一根。乐乐哥，就希希望你的音量可以小一点。凤爪。好，现在呢，景宝的虚荣心得到了极大的满足，场面一度非常的热烈，好像产生了哄抢。那接下来就马上转移到我们的料理区，开始今天属于景柏然的专属料理对决。有有有！开始了，双方已经杠起来了。朋友们，朋友们，我首先我有个问题想问一下我们冰箱的主人景宝，你为什么穿着小白的衣服呢？因为我今天要吃一些有烟火气的食物，就要穿一些有烟火气的衣服。这也是我进餐的时候的一个仪式感。<笑>他这么诋毁我，还得给他做吃了。对不起。<笑>在小白没事，你上一期吃火锅的时候也穿了他的外套，<笑>你俩的招是一样的。然后再给大家看一个可爱的东东，这是景宝自己带来的整套的吃播的器具。好的，那现在双方已经做好准备了，我想问一下，乐乐有信心吗？其实我对安老师我真的有点蛮害怕的，毕竟是两个狮子之一嘛。但是，我今天要做五道菜。我给他下马威，而且有小白帮忙的话，我更不怕了，因为王嘉好久没来了嘛。真的是五道菜啊！耶，不会吧？耶、yeah. ，太吓人了。有些时候素质不是最重要的。什么是最重要的？素质是最重要的。嗯。<笑><笑>安老师有什么要跟对方讲的？最近还是有一点伤生气的吧，所以我还在努力。好，亲爱的朋友们，因为不是在景柏然自己的家里，所以呢，多少烟火气都没关系。我们造起来好不好？十五分钟之后，乐乐要五道菜，安老师是几道？两道。两道。好，我们将有七道美食可以来品尝。今天就是走过做过，没有错过。我们请景宝三二一之后，十五分钟计时开始。三、二、一，开始。计时开始。这个我比较蛋黄。哇哦，真的很厉害，这是容易看会，但不容易真的会操作的。哦，王嘉尔真的很有天赋，好漂亮啊
，这样补几次？几个？一个千珠，够了吧？啊、哦，够够够够够！然后这个煮饺子吧。佳佳，你在干嘛？炸饺子是吗？啊，不是煮，煮饺子，煮饺子。好帅乐乐乐乐锅锅锅锅锅，哦，还哎好，有有烟火气了啊，<笑>朋友们啊，有烟火气了，<笑>乐乐不要慌。现在加的什么椰丝吗？那个 cheese cheese， 你可以帮我好搅一搅就行。五道菜不可思议哎！我来倒计时，现在还剩十三分十一秒。我、哦、今天加尔做了很多很精致的工作。这老师切的葱很武侠哎。对。哎，对，好。嗯，特别重要的，这个打碎吧。第二，你在打什么？那你们是什么？咖啡，咖啡，咖啡吃。哦，好香的，闻到了。九，烟火气，哇！这个我见过，那个锅上有火，但没见过这么大的。我是现在要做的是水煮牛肉。哦。饺子又下去了。嗯、这是怎么了？那放再加一点水，我这一点。乐乐现在还他的五个料理，我现在都看到都还是半成品。泡椒凤爪。啊，你怎么又洗了？我要去除它的那个味道。嗯、小白，你还在搅？我跟你说，一会儿一会儿你都离不开这个。<笑>你今天晚上做梦都想了。哦，非常好，就要搅。蚝油来一点。这是个半个菜，是不是？一个凉菜。凉菜，好酷啊
，哦，已经成个户户了。哎，非常好，非常好，可以了，可以了，分一半出来啊、哦，一半。放两勺这个梅子香放进去，嗯，然后这个这个芥末就摇一下，放四杯或者五杯。哇，很重要的工作交给了小白，小白听明白了哈？听明白了。好了吗？哇，好 good。好。汤不要搞，好看一点。什么草莓？对，草莓跟那个不同。对对对对，这样，对对对,对。这边安爸爸已经盛出来了这个饺子，只是这样吗？对对对对对，这个也是，这个一开一溜，然后放在那个跟草莓跟其他东西一样溜，都要这样，溜溜吧。这是牛奶吗？还没挂牛奶。好手抓饼，手抓饼居然出现了！哦，你可以帮我装到这两个碗里面。嗯。好，这边也开火了，朋友们，我们乐乐终于开火了。乐乐表情管理。这，你帮我就是炒一炒，用筷子或者用铲子啊，桑葚酱。哎，还有面条，要、啊、配着水卷水卷牛肉一起吃的。啊，太难了，我太难了。现在还有四十五秒，加油了！听到那个油浇下去的声音没有？哦，哎呀呀呀，厉害了，厉害了！放上面，放上面，对对对,对。漂亮！来，掌声！好，来，朋友们，上菜了。超级料理，好，来吧，你先从哪个吃啊，小吃播
。我是想先从这个部分开始啊，看一下，看一下，先看一下，但是有一种那种入口即化的感觉。嗯，真诚一点，然后然后是真的好吃，是不是？吃着急了，再尝一尝。<笑>好吃肉，今儿我帮你盛。嗯，它这个面是怎么吃的呀？那面是里面那个粘着吃。好，来，请。安爸爸，这里面鸡爪配凉面，配凉面，那对不起，配凉面绝了。谢谢，谢谢。这太好吃了，我的天！这个怎么吃？那个你先可以吃一下那个有黑芝麻的，是比较甜一点，你可以尝尝那个味道。你你别哭住了，别哭住了。味道这么重吗？真的好好吃啊！是不是？沾着那个炸的吃，这有点法式哎，这个。对。哦，哇，好酥啊，这个。我还生在法国的感觉。哇，这是什么酱？右面刚刚芥芥末，芥末。是不是那个酱油啊？完全忘了吃播，那展示那个。你懂我半天的努力是为了什么了？这个酱可以啊，这个太好吃了，这个酱。上面那个浅色的那个有吃吗？这是双葱爆牛肉，洋葱跟大葱。啊！你是不是有点辣的？但我很喜欢这个刺激的感觉。我帮你解解辣，<笑>好，来瓶清清爽解油腻的小白乳，快快快，快，肌肉撕裂生气了，清爽，哇，清真的清爽，不可以再太幼稚了吧？不知道怎么可以再清爽，小白送冰箱快，把那冰箱送过去，<笑>算了算了算了，白，算了算了。老姐们，老铁们值得信赖啊！好味道是种好味道啊，不是好味道我不要，好味道我不要啊！这个白敬亭，白敬亭代言的我们的小白乳，靠的不是颜值，靠的是……嗯嗯，美美，加尔做的。安老师，这中间这个是什么？上面是咖啡，中间是那个牛奶布丁类似的。嗯，我太难了，我太难,太难了。因为这两个里面，这两个配搭里面都有很高级的食物，但也都有井柏然想要的充满烟火味的烟火气的食物。这是既考虑到你的贵公子气质，又考虑到你要的这个烟火气，所以两个人都是很用心。是的。好了，想好了吗？想好了。虽然这个。选择对我来讲真的很难，你看着我，更多你看，你看着我，<笑>我尝到了烟火的味道，有更多的人要体会到了。OK， 更多的，想清楚。我们这边是可以接受微信微信转账的。按照惯例，我们今天依然是有且仅有一枚。我们的主厨勋章，到底今天冰箱的主人景博然会把这一个给今天的哪位大厨呢？是谁的料理里面让我们景宝更多的感受到了烟火气？平心而论啊，两个都是好味道，对，两个菜系都是我自己非常喜欢的，但是就是今天的这个主题呢？烟火气，我有了完全根据自己的主题的一个理解。对，对，这个跟味道无关，因为都是好味道。对，所以，我
，最后的选择是，啊。因为我觉得乐乐做的那个，我觉得对于我来讲太高级了，太高级了，对吧？味道真的很好，谢谢谢谢啊！祝贺乐乐。然后我有个礼物一份送给你，也是我今天最喜欢的一个盘子啊！对，谢谢谢谢谢谢你的五道菜，谢谢谢谢谢谢谢谢。哇哇，真的好漂亮啊！而且这是新的一个，好祝贺祝贺。来，我们问一下安老师的心情啊，今天非常高兴。因为王嘉尔回来了，然后啊，嘉尔跟一起合合作，啊，还有那个嘉尔的好朋友们，分享一些我们冰箱家族的美食，所以今天特别高兴的一天，谢谢，再一次祝贺安老师。然后今天我们真的非常非常开心啊，吃到了这么有烟火气的食物，同时呢，我们最开心的就是我们这两期跟小白跟景宝一起。呃，第一是开冰箱，另外分享了很多我们过往的友情的故事，同时呢，让我们更加了解他们，更加喜欢他们。所以呢，再一次感谢景博然和白敬亭来到我们的拜托了冰箱，谢谢。本节目由清爽灵芝房好喝助消化的每一天独家冠名播出，唤醒消化力，活力每一天。本节目由一起好好喝杯茶的立顿联合赞助播出。一杯好茶换元气，轻盈自在无压力。正式上台，手一挥，三十六种烹饪方式全 OK。在这里要感谢方太集成烹饪中心对本节目的大力支持。本节目由好运锦鲤竹叶清酒啊，<笑>来加油！本节目由好运锦鲤竹叶清酒，只给我喜欢的人赞助播出。竹叶清酒，草本健康，丝丝清甜。好，谢谢大家，祝我们友谊地久天长。谢谢大家，以上就是我们今天的拜托了，陛下。欢迎我们今天的冰箱主人。感谢新浪微博对本节目的大力支持，感谢特别合作媒体新浪娱乐的大力支持。欢迎杨超越哟。女士们、先生们，音乐！啊、被拉走哎、啊啊啊啊啊！我以为你会。上知乎 APP 搜索“拜托了冰箱”，加入知乎圈子，赢限量签名照，更有爱豆不定期空降与你惊喜互动。安宁，安爸爸开饭喽！这道菜是给秦博兰做的。一道甜品咖啡米瓜布丁，那我们开始做吧。锅里加入一些米瓜牛奶，准备冰箱里的梅子酒放一点，将蛋白放了，打一下，然后火上加热，搅拌，温度达到了六七十度，手拿出来。现在做的是咖啡泡沫。三十二的白糖，三十二的水，搅拌均匀，这样，红红一下，这样，打上去，嗯，白饭好看一点儿，糯米水糕，切开六，耶，布丁好了，这块拔下来。上面放一点咖啡，三分钟，跟你带的黑醋一样。接下来就是水煮千家福
对，劲爆的三大菜做好了，老大跟着我学起来吧。